papagaio da serra, papagaio charão ou apenas charão. Uma ave pequena de apenas 32 centímetros de comprimento, plumagem verde e o bico laranja. No céu de Urupema, os bandos da espécie dão um espetáculo único. Possível de ver somente aqui, quando as aves migram do estado vizinho, o Rio Grande do Sul, em busca de alimento, o pinhão. A fotógrafa paulista Silvia Linhares veio ano passado para a região serrana observar o papagaio. E este ano, ela voltou com amigos. O pessoal está vindo todo São Paulo, fiz uma propaganda, gente, vão porque o lugar é muito bacana. A observação de pássaros está atraindo mais turistas como Silva para a Serra Catarinense. Fernando é dono desta pousada, biólogo e um dos organizadores do Festival do Papagaio Charão. Segundo ele, o evento que já é realizado há três anos traz observadores de todo o país. Cada ano a gente nota nitidamente que tem aumentado o volume de pessoas que, que chegam na, na pousada. E isso de toda parte do Brasil, e estamos recebendo já estrangeiros. Já. O estrangeiro já está começando a saber sobre o papagaio, sobre a Serra Catarinense e já está vindo aqui. O Brasil é o segundo país no mundo em número de espécies diferentes de aves, com 1.872 tipos. Fica atrás apenas da Colômbia. No mundo existem cerca de 20 a 25 mil papagaios charão. Todos eles vivem no Rio Grande do Sul, mas por uma questão de sobrevivência, no inverno eles migram aqui para a Urupema, onde acontece o festival. O festival do papagaio charão será realizado neste final de semana em Urupema, mas o espetáculo dos pássaros que habitam a região é possível ver durante todo o inverno. Este orintólogo explica que o papagaio charão é uma ave rara e com características bem específicas. O papagaio charão ele é o menor papagaio do Brasil, né, do gênero dele, Amazona, né, ele é Amazona pretrei, ele é o menor do gênero e ele faz a migração, ele reproduz no Rio Grande do Sul e migra para Santa Catarina no inverno. Já o papagaio de peito roxo, ele é um, é um papagaio relativamente grande, é, ele é residente aqui na Serra Catarinense, mas no inverno eles formam bandos para se alimentar, é uma tática de forrageio. Né? Show dos pássaros no céu, alegria para os olhos de quem vê. Ver eles levantarem um pouco, aquele sol começando a nascer, não tem, não tem cartão de crédito que pague.